നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരുള്ള ഒരു ഫാമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഫാമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് ഈ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കഴിയണ്ട ഇവരിവിടെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് എത്ര പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം ബ്രീഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ട്രെയിനിങ് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ പേര് കൃഷ്ണ വിൻബ്രോ കനൽസ് കോയമ്പത്തൂർ കുടയാമ്പളയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പാത്തിങ്ങനാ മെയിൻലി ബ്രീഡിങ് സ്റ്റഡ് സർവീസ് ആൻഡ് ബോർഡിങ് സർവീസ് ഇരിക്കെ സ്റ്റഡിങ് സർവീസ് ആൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് പപ്പീസ് എല്ലാമേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫീമെയിൽ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫീമെയിൽ വന്ന് മേറ്റിംഗ് കെ പ്ലസ് വന്ന് ബോർഡിങ് ഇങ്ങേ നാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പണി കൊടുത്തോ ബോർഡിങ് എല്ലാമേ പണിക്കലാം പ്ലസ് अदरवाइज അത അഡൽട്ട് ബ്രീഡ്സ് എല്ലാ ചില പേര് വന്ന് ഷോ ട്രെയിൻ പണണോന വിഷ് പണവാ സോ അന്ന മാരി വിരുപ്പ പുറങ്ങള് ഷോ ട്രെയിനിംഗ് പണി തരാം then one more thing pathina ungalku inge ella breeds me irukke especially gradients vandu pathina naanga mainly gradients pandro gradients la vandu ella color gradients win bro kennels la irukke win bro kennels la stud service stud puppies inge eduthukala poga engaloda breeding zone breeding irukke adoda breeding champion dogs ellame maximum inge paakradala vandu pathina either one or four four la irukka males vandu champion males mattum da irukke inge irukke ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഡോഗിനെയോ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ഗർഭിണിയാക്കി തരും അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവർ ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണോ നമ്മുടെ വില കൂടിയ നായ്ക്കളൊക്കെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ഡേ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ചാർജിൽ അവർ നമ്മുടെ നായ്ക്കുട്ടികളെയും വലിയ നായ്ക്കളെയും ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വളർത്തി തരും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് മൊത്തം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അതായത് ഇതിന് ഷോ ട്രെയിനിങ്ങിനാണെങ്കിലോ റിങ് ട്രെയിനിങ്ങിനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കമാൻഡുകൾ പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇവരിവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിവിടെ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് മറ്റും ഇല്ലാമൽ ബീഗൽ വെറൈറ്റീസിൽ വന്ന് ടോയ് വെറൈറ്റീസിലിരുന്ന് ഹ്യൂജ് വെറൈറ്റീസിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ അപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വന്ന് പാത്തിങ്ങനെ ഉങ്ങൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് അപ്പ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ക്വാളിറ്റി സൈസ് ദെൻ വന്ന് ബ്ലഡ് ലൈൻ തന്ന മാതിരി മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ബ്രീഡുമേ വന്ന് പാത്തിങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റഡ് ബ്രീഡ് നാ പണ്ട എല്ലാ ബ്രീഡ്സുമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാമല്ല എല്ലാ ബ്രീഡ്സും കമ്പൽസറി കെണൽ ക്ലബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ വന്നിരും ഉങ്ങൾക്ക് സോ അതിനാൽ ഉങ്ങൾ നമ്പിക്കുക നിങ്ങൾ പപ്പീസ് വന്ന് ആമാ പപ്പീസ് വന്ന് നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാമാ വേണ്ടാമോ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കാതെ നല്ല ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് എന്നാ ബ്രീഡ് വേണമോ ബിഫോർ നിങ്ങൾ സൊന്നിങ്ങനാ എങ്ങനെ ഇട്ട് പപ്പീസ് വന്ന് എങ്ങളോട് വെബ് പേജ് എന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് പാക്കർ മാതിരി പപ്പീസ് എല്ലാമേ ഇരിക്ക് സോ അത് എന്ത് പപ്പി ആമാ 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 എത് വേണമോ വിൻ ബ്രോ കനൽസുങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്ക് എഫ് ബി ഐ ഡി വിൻ ബ്രോ കനൽസിലെ ഇരിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരടുത്ത് അപ്പപ്പോൾ വരുന്ന ബ്രീഡ്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഷോ ട്രെയിനിങ് അതിൽ തന്നെ പണ്ണുന്നു ഷോ ട്രെയിനിങ് ബേസിക്കലി വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ ഡോഗ് വന്ന് രൊമ്പ ഷൈ ടൈപ്പ് ആവും അല്ല ഓണർ ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇല്ലാമൽ ഇരിക്കും ഒബീഡിയൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങത് വേറെ ഷോ ട്രെയിനിങ്ങത് വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ റിങ് ഫയർ ഇരിക്കും ഒരു ഡോഗ് വന്ന് റിങ്ങിൽ പാത്താ കൊഞ്ചം ഭയങ്കര ഷൈനസ് ആ ഫീൽ ആകും യാരാ ടച്ച് പണ്ണാ ഒരു മാതിരി കുക്ക്
அது போக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடத்துல தெரியும் ஒவ்வொரு டாக்ஸுக்கும் இண்டிவிஜுவல் கேஜஸ் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் கேஜஸ் இண்டிவிஜுவலாக மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு இதுக்குன்னே எங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு வெட்டினேரியன் இருக்கார் அவர் வந்து இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே அந்த டாக்ஸோட ஒரு டாக்கு ஹெல்த் வைஸ் கண்டிஷன் கம்மியானாலும் இமீடியட்டாக வந்துடுறோம் நாட் ஓன்லி எங்கள் டாக் மட்டும் இல்லை போர்டிங் வர எல்லா டாக்குக்கும் இந்த ஃபெசிலிட்டி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் தென் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு என்னென்னா ப்ளே ப்ளே ஸ்டேஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கேருந்து பின்னாடி வரைக்கும் வந்து இருக்கிற ஃபுல் ப்ளே ஸ்டேஷன் டாக்குக்கான ப்ளே ஸ்டேஷன் இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது ஒர்க் அவுட்டுக்குன்னு தனி ப்ளேஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தனியாக அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்குவோம் இங்கே உங்களுக்கு டாக் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அவுட் டாக்ஸாக விளாடும் போது அந்த ஹோமில் இருக்க ஒரு எலோனியஸ் எலோனஸ் போயிடும் ஸோ அப்போவே வந்து சில டாக்ஸ் வந்து அந்த ஷையாக ஃபீல் ஆகிறது இதாயிரும் தென் மோர் ஓவர் பப்பீஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் பார்ன்லேருந்து மதரும் ஃபாதரும் சரி இல்லை ஏதோ பப்பீஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸு இங்கே நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ராயல் கெனல் பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரம் ராயல் கெனல் ஃபுட் இருக்குது ஸ்மார்ட் ஆர்ட் பவர் பேக்கு அந்த மாதிரி ஃபுட்டு இருக்குது பெடிகிரி மீட் அண்ட் மில்க் ஃபுட்டு இருக்குது அதே நாங்கள் எங்களுக்கு இங்கே ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ராயல் கெனல் வேணும்னா இங்கே பக்கத்துலேயே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கார் அவர்கிட்டருந்து நாங்கள் எடுத்துப்போம் பெடிகிரி இங்கே கொண்டாந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ஸோ ட்ரை ஃபுட்ஸ் மார்னிங் ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸுக்கு வந்து எந்த சிக்கன் அண்ட் பீஃப் வந்து மஸ்ட் ப இது பண்ணலாம் பட் நாங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி சிக்கன்ஸ் சிக்கன் நாங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெய்லி பர் கேஜி இந்த இந்த ஒரு டாக்குக்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஜிஸ் நாங்கள் மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் சைஸு பார்த்தா ஆமாம் ஆமாம் சைஸு ப்ளஸ் வந்து அதோட இன்டேக்கோட இது தெரியும் டைஜஸ்டிங் சிஸ்டம் எங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்பர் டயட் ஃபுட்ஸ் தான் எடுத்த உடனே ஒரு அவ்வளோ வைக்கணும் இவ்வளோ வைக்கணும் கிடையாது கம்பல்சரி நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஃபுட்டு முடித்த உடனே எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபுட் இருக்கணும் ஃபுட்டு முடித்த உடனே கம்பல்சரி ஒன் டைம் ஃபுட் கம்பல்சரி எடுத்துருக்கணும் டாக் வந்து எடுத்துருக்கணும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் டைம் வந்து நைட்டு மட்டும்தான் இல்லை டே டைம்லேயும் ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படியா ஆமாம் டே டைம்லேயும் கம்பல்சரி எல்லா பப்பிலேருந்து அடல்ட்லேருந்து இருக்கணும் பப்பீஸாக இருந்தால் பர் டே ஃபோர் டைம்ஸ் அடல்ட்டாக இருந்தால் பர் டே டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃபீடிங் கம்பல்சரி மஸ்ட் பப்பீஸுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் பர் டே ஃபோர் டைம்ஸ் பர் டே பப்பீஸ் அடல்ட்டாக இருந்ததுன்னா வந்து கம்பல்சரி வந்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் டூ டைம் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் பர் டே ஸ்லீப்பிங் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் டயட்னா டயட் மாதிரி இருக்கணும் டாக்ஸு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் ஹெவியாகவும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கிரா கிரேடன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்லேயே இருக்கலே ஹைஃபையான மெயின்டெனன்ஸ் கிரேடன் ப்ரீட் மட்டும்தான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து கை கால் பெண்ட் ஆகாமல் வந்து எதுவும் ஹெல்த் வைஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் வராமல் யோஸ் கரெக்டாக இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி யோஸ் கரெக்டாக நிற்கிற மாதிரி தெரியாது அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டாக் எனக்கு கிராப் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு டேப்பிங் பண்ண தரல நாங்களே பண்ணித்தரோம் உங்களுக்கு மோர் ஓவர் இங்கே இங்கே டாக்ஸ் தான் நிறையா இருக்குமே தவிர நீங்களே கூட அக்ரஸிவாகவோ கடிக்கிற மாதிரி எந்த ப்ரீடுமே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ண மாட்டோம் பேசிக்கலி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸ் தான் இருக்கும் இவிட நின் தரும் எல்லா டாக்ஸினும் சர்ட்டிஃபிக்கேட்டு உண்டாகும் அதுபோல தான் ஹெல்த்தின் சர்ட்டிஃபிக்கேட்டும் உண்டாயிருக்கும் என்ன பண்ணுறது கெனல் கிளப்பின் சர்ட்டிஃபிக்கேட்டும் ஒப்பம் தான் வெட்டினரி டாக்டருடைய சர்ட்டிஃபிக்கேட்டும் உண்டாயிருக்கும் என்ன பண்ணுறது அதுபோல தான் இவரிவிடே ரோயல் கெனலிட்ட ஃபுட் பெடிகிரிட ஃபுட் அங்கே ஃபுட் கொடுத்துட்டான ஈ டாக்ஸினை இவிட வளர்த்தி எடுக்கிறது ஒப்பம் தான் டெய்லி வைகுநேர சமயத்து இவருக்கு மீட் கொடுக்கிறது அப்போ அது அதிகம் சிக்கனா கொடுக்கிறது என்னான இவர் பண்ணுறது പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ വാല് കട്ട് ചെയ്യുക ഈറ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ആളുകൾക്കിപ്പോൾ നാട്ടിൽ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജൻസ് അതിനില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അവർ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക്
நாட் ஓன்லி இன் கேரளா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆர் அவுட் இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வந்து நீங்கள் பப்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேணும்னாலும் இங்கே வந்து நம்ம பெருசாக இருந்தாலும் சின்னதாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் 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 உங்களுக்கு பை ரூட்வே ஆர் பை ட்ரெயின்வே ஆர் பை ஏர்வேஸ் உங்களுக்கு எதுனாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவைலபிள் அது சேஃபாக வந்துடுவாங்க சேஃபாக வந்துடும் ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு கார்கோஸ் இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமாங் வித் அ டாக் ஒரு பர்சன் வருவாங்க நாங்கள் டாகை தனியாக அனுப்ப மாட்டோம் இங்கிருந்தே ஒரு ஆள் வருவாங்க வந்து டாக் எந்த பிளேஸுக்கு வேணுமோ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அவங்க இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் என்ன பேஸ்கெட்லேருந்து ஆமாம் அவங்க கூ கூட வர பர்சனுக்கு அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே நாங்கள் இங்கேருந்தே கொடுத்துருவோம் மோஸ்ட்லி நம்மளோட பப்பீஸ் எல்லாமே கம்பல்சரி சர்டிஃபிகேட்டட் பப்பீஸ் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ப்ராப்பர் வேக்சினேஷன் வித் ப்ராப்பர் வெட்னேரியன் சர்டிஃபிகேட் இப்போ நீங்கள் விண்ட்ரோ கிணல்ஸ்லேருந்து ஒரு பப்பி வாங்குறீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதாவது ஒரு டாக் வாங்குறதுக்கான ஹெல்த்தி சர்டிஃபிகேட் வந்து கம்பல்சரி ஒரு வெட்னேரியன் கொடுக்கணும் அந்த வெட்னேரியன் கொடுக்கும் போது சும்மா எல்லா நாயும் பார்த்தோன்னே கொடுத்துட மாட்டாங்க அந்த டாகுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேக்சின் பண்ணியிருக்காங்களா டீவார்மிங் பண்ணியிருக்காங்களா ப்ராப்பராக மதரை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா பப்பி எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லையான்னு பார்த்துட்டு தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க பப்பி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு பப்பி இருக்குது வெளியெல்லாம் இருக்குது டென் தௌசண்ட்க்கு கூட இருக்குது அந்த மாதிரி பப்பீஸுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க வெட்னேரியன் எந்த வெட்னேரியுமே கொடுக்கும் ப்ராப்பர் டயட் மெயின்டைன் பண்ணி ப்ராப்பராக வேக்சினேஷன் பண்ணுற பப்பீஸ் மட்டும்தான் வெட்னேரியன் கொடுப்பா சில பேர் வெளியே போய் ஏமாந்துட்டு வருவாங்க இவன் வாங்கினேங்க பார்க்கும்போது லேப்டாக் மாதிரி இருந்தது குட்டியில் அவங்க எனக்கு வந்து இவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க கம்மியாக கிடைக்கும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க பட் பெருசாக பெருசாக அது லேப்டாக்காக வரல அது கிரேடனாக வரல ஜெர்மன் சப்போடாக வரல வேறு மாதிரி கண்ட்ரி ப்ரீடாக வந்தில் க்ராஸ் மாதிரி வந்துருச்சு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வின்ப்ரோ கனல்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்காது அதாவது நம்മുടെ നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ അത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ബ്രീഡായിട്ട് മാറും അതായത് ചിലപ്പോൾ നാടൻ ഡോഗ്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ആയതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇവിടുന്ന് തരുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നായ്ക്കളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയും എനിക്ക് തരാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുക എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് വെറ്റിനറി സർജൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒരു ഡോഗിനെ പെട്ടെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല അതിന് മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ എടുത്ത വാക്സിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഡോഗിനെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കന്നുകാലി ചന്തകളിലെ പോലെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഡോഗിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി തരുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ஏன் இந்த ஷோரிட்டி கொடுக்குறோம்னா வி ஹாவ் அ குட் வெட்னேரியன் வெட் மெயின்டெனன்ஸ் கனால் கைஸ் அது போக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மேலேருந்து மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆமாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ப்ராப்பர் ஃபுட் டயட் இருக்கும் ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸில் பப்பி கொடுக்கும் தைரியமாக நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் பப்பி சிங்கம் வீண் ப்ரோக்கன் ஹவுஸில் நாங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் இவரும் பார்ட்னராக இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் மேலே டுவெல் இயர்ஸ் இதே தான் ஃபுல் டைம் ஃபுல் டைம் இதே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பிஸ்னஸ்ங்கிறத விட இது எங்களோட டெடிக்கேஷன்னு சொல்லலாம் நாட் ஓன்லி ஏர்னிங் ஃபார் மணி வி ஹாவ் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஃபேமிலிஸ் இருக்குது ஒன்லி மணி ஃபோக்கஸ்க்காக நாங்கள் இது பண்ணுறதில்ல இப்போ டோட்டலாக எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டாக்ஸ் இருக்குது அரௌண்ட் ஆல் பிரீட்ஸில் ஃபார்ட்டி டாக்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு இதுலேருந்து வர சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நாங்கள் இதுக்கு மட்டும்தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இதுலேருந்து வர சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லை 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 எனக்கு என்னென்னா ஓன்லி வந்து வேறு இதே தான் பிஸ்னஸ் இல்லை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ட்ராவல் ஏஜென்சி இருக்குது தனியாக ட்ராவல் ஏஜென்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் கேப்ஸ் வின்ப்ரோ கேப்ஸும் தனியாக இருக்குது எங்களுக்கு அது மெயின்லி பிஸ்னஸுங்க அதனால தான் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக
எந்த இன்ஃபெக்ஷன் வேணா யார் மூலியமா வேணா வரலாம் ஸோ எல்லா விசிட்டர்ஸையும் நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் ஜெனுவின் பயோஸ்னாலுமே கிணல் இன்சைட்குள்ள விசிட் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க பிளே ஸ்டேஷனுக்கு தனியாக ஒரு ஏரியா இருக்கு அந்த பிளே ஸ்டேஷனுக்கு நாங்கள் பப்பி கொண்டு வந்துருவோம் இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவோம் எங்கள் வீட்டில் வச்சு பப்பியை பாருங்க என்ன இருந்தாலும் இய வீட்டில் வச்சு பப்பீஸ் பாருங்க பார்த்துட்டு இஃப் யூர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னா இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அதோட ஃபாதர் மதர் பேரண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா அது அந்த மாதிரி காமிச்சு நாங்கள் பப்பி எடுத்து கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ஏன்னா கெனல் விசிட் ஏன் வேண்டான்னு நான் சொல்கிறேன்னா இது ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி பண்ணுறக்கு இல்லை எல்லாமே எங்களை லைஃப் ஸ்டாக்கு இன்னொன்று வந்து என்ன வேணாலும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் அதனால் வந்து நான் கெனல் விசிட் அவ்வளோ விசிட் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரே இதில் மென்டாலிட்டியில் இருக்காங்க டாக்ஸ் மோஸ்ட்லி அக்ரஸிவ் ஆகாதக்கான காரணம் எங்களோட அக்ரஸிவ் இல்லாததுக்கான காரணம் என்னென்னா நாங்கள் டாக்ஸை வந்து டாக்ஸாக நடத்த மாட்டோம் We treat like as a family member and friends. நீங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிற டாக் எது நீங்கள் அவுட் கொடுத்தாலும் அந்த டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கூட ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக தான் இருக்குமே தவிர ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி எப்படி நீங்களே வந்திருக்கீங்க அப்போ அவுட் ஒன்றா உங்ககிட்ட நாங்கள் இல்லை முதல்ல அது இருந்து பயம் இருந்து அப்போ என்னென்னா நாங்கள் எப்படி பிகேவ் பண்ணுறோமோ எங்ககிட்ட எப்படி பிகேவ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்த உடனே கடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற பண்ண ஹேபிட்டில் நாங்கள் வளர்த்த மாட்டோம் അതായത് ഇവരിവിടെ നായ്ക്കളെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെയാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഡോഗിനെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഉള്ള റോട്ട് വീലർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഡോഗ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഡോഗ്സുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമല്ല ആകപ്പാടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോഗുമായിട്ട് മാത്രമാണ് പരിചയം അത് അത്രയും അടുപ്പുള്ള ഡോഗുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം നായ്ക്കളെ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോട്ട് വീലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നായ്ക്കളെ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ നായ്ക്കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും അവരുള്ള സമയത്ത് മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കില്ല കാരണം അവർ അത്രയും കെയർ ചെയ്താണ് ഈ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് വരികയും ചെയ്തു കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തുന്ന ഒരു നായനെ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ പഞ്ഞിക്കിടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും അതിനെ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ടിട്ടും അവരൊരാൾ പോലും വന്നൊന്ന് തൊടുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ഇവരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം പക്ഷേ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഫാമ് വെറുതെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അവർ അനുവദിക്കില്ല കാരണം ഒരുപാട് ജീവനുള്ള ജീവികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല തരത്തിലും വരുന്ന ആളുകൾ വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ അകത്തേക്ക് വരാനും നായ്ക്കൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ പകരാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് അത് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫാമുകളിലും അത്തരത്തിൽ ഈ വിസിറ്റ് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് ആരെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റാത്തത് உங்களுக்கு பப்பீஸ் வேற ஏதாவது வேணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க சேனல் லைக் பண்ணட்டும் கமெண்ட் பண்ணட்டும் உங்க சேனல் மூலமா வரவங்க வரணும் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் ஆமா இன்னொன்னு வந்து பாத்தீனா Facebook பேஜ்ல வின் ப்ரோ கேனல்ஸ் கிருஷ்ணா வின் ப்ரோ கேனல்ஸ் அண்ட் பாபு வின் ப்ரோ கேனல்ஸ்ங்கற நேம்லயே இருக்கு அதையும் லைக் பண்ணி என்னென்ன பப்பீஸ் எங்க கிட்ட இன்னைக்கு என்ன ஸ்டாக் இருக்குங்கறது வரைக்கும் எங்களோட வெப்சைட்லயும் பிளஸ் வந்து வின் ப்ரோ கேனல்ஸ் வெப்சைட்லயும் பிளஸ் வின் ப்ரோ கேனல்ஸ் FB லயும் நாங்க கம்பல்சரி போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபாலோ பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது என்கொயரிஸ் இருந்தா தாராளமாக கூப்பிடுங்க தேங்க் யூ அப்போ இவரே ஃபேஸ்புக் பேஜிலும் வெப்சைட்டிலும் ஒக்கே இவர் கிருத்தியமாயிட்டு இதின்டே அப்டேட்ஸ் ஒக்கே கொடுக்குனண்டு அப்போ நமக்கு ஆர்க்கிங்கள ஆவசியம் இருந்தேன்னா அதுல நோக்கி கழிஞ்சா இவர कांटेक्ट செய்யாம் இவர பிரதானமாயிட்டு நம்ம ஒரு ஃபார்ம் விசிட் என்ற ரீதியில ஆரேம் இங்கோட்ட அடிபிக்கின்னல்ல காரணம் இது ஒரு பாட் டாக்ஸ்னே வளத்துனது கொண்டு തന്നെ இன்ஃபெක්ෂன் அசோக ஒக்கே வரானான சாதக காரணானா செய்யுது அப்போ உங்களுக்கு வாங்கிக்கணும்னா இவர ஃபேஸ்புக் லிங்க் தாழ கொடுக்குனண்டு அது வழி கேரிட்டு ஏதக்க இந்து நோக்கம்
யோசு ஹெட்டு டெய்லு செஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு பாஸ் இந்த காலு இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் கிரேடினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திங் சொல்லணும்னா அதுக்கு ஃபுட்டாக இருந்தாலும் தண்ணியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாண்டில் வச்சு தான் வைக்கணும் அதுக்குன்னு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி அகலம் பத்து அடி நீளம் அந்த கிரேட் எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் கேஜில் ஒரு கேஜியில் ஒரு டாக் மட்டும் தான் தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து நல்லா ஹியூஜாக வளர்கிற ப்ரீடு ஸோ உங்களுக்கு வரும் பை நேம் இது கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவளுக்கு இது வந்து ஃபீமேல் டாகு இது வந்து கரெக்டாக டூ இயர்ஸ் ஆகுது இந்த ஃபீமேல் டூ இயர்ஸ் ஹைட்டு ஹைட் வந்துடும் ஃபீமேல்ஸ் இவ்வளோ ஹைட் வந்துடும் டூ இயர்ஸுங்கும் போது இது ஃபுல்ஃபில்லான க்ரோத் இந்த கிரேட் அண்ட் ப்ரீடுக்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ வரும் மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரேடன்லேயே ஹார்லி குயின்னு சொல்லுவாங்க மேல் டாக் இவன் இந்த டாக் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீம் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் டாக் ஃபீமேல்னால உங்களுக்கு மூணுக்கு பத்தடி அகலம் விட்டுருந்தோம் இவன் மேல் டாக்னால இவன் கொஞ்சம் வாக்கிங்கில் இருப்பான் ஸோ ஆறுக்கு பத்தடி அகலம் ரூம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் சைஸ் கூடுதலாக இருக்கணும் சேம் அதே மாதிரி தண்ணி வைக்கிறதுலேருந்து ஃபுட்டு வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டில் இருக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு டூ ரெண்டு அடி டூ மூணு அடி வரைக்கும் ஹைட்டில் தண்ணியும் ஃபுட்டு வைக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து இந்த காலெல்லாம் பெண்ட் ஆகாமல் டாக் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்றதுக்கு உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் தென் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து மேண்டில் கலர்னு சொல்லுவாங்க அது ஹார்லி குயின் கலர் இது வந்து மேண்டில் கலர்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் வித் பிளாக் செஸ்ட்டு சாரி பிளாக் வித் ஒயிட் செஸ்ட்டு அண்டு வந்து ஷூ ஷாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஷூ ஷாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்க்கிங் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் சேம் திரு மூணு அடி அகலம் பத்தடி நீளத்தில் தான் கேஜ் இருக்குது இதுவும் கிராப்டு ஃபீமேல் இது வந்து பை நேச்சர் வந்து இந்த மாதிரி கிராப்பிங் இருக்காதுங்க கிராப்பிங் வந்து நாங்கள் சர்ஜன் வச்சு பண்ணுறது இது நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கிரேடின்லே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி குயின் வித் லிமிட்டட் பேச்சஸ் இவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப்டு இவன் வந்து எங்களோட ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் இவனோட கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் கிராண்ட் மதர் எங்கள் கிட்ட தான் இருந்தது எல்லாமே இங்கே ஆமாம் ஆமாம் எல்லாமே எங்கள் கிட்ட இருந்தது தான் கிராண்ட் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் மதர் இவனோட ஃபாதர் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த அந்த பீம்ங்கிற மேல் ஸோ இது ஒரு கலர் கிரேடன்லேயே இது ஒரு கலர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் பேச்சஸ் இது வந்து சில்வர் ரைஸுங்க இவனில் இருக்க ப்ளஸ் என்னென்னா சில்வர் ரைஸ் வித் லிமிட்டட் பேச்சஸ் ஹார்லி மேல் சில்வர் ரைஸ் வித் லிமிட்டட் பேச்சஸ் ஹார்லி மேல் இவன் இதுண்டே கண்ணு கேடுன்னு இல்லாட்டோ இந்த கண்ணு சில்வரானு தான் நான் பார்க்குறேன் ஞாபகத்தை திட்டு திருச்சு வரே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வெரைட்டி இந்தியன் வெரைட்டியில் இந்த ப்ரீடு வந்து கோம்பை கோம்பை கோம்பைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இந்தியன் வெரைட்டி கோம்பை இது இப்போ பேர் வந்து அவ்வளோதான் சைஸ் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இந்தியன் பிரீட்ஸ் கொஞ்சம் கிரேஸ் ஜாஸ்திங்கிறனால இவ வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டு இவ்வளோ கிணலே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படியா ஆமாம் இவ்வளோ வந்து கிணலே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பாள் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு என்னென்னா கொஞ்சம் ராட்டுலர் மாதிரி அதை இந்தியன் ப்ரீட் ராட்டுலர்னு சொல்லலாம் இது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ஃபெரோஷியஸாக இருக்கும் அப்படியா ஆமாம் நம்மளாக ஹியூமன்ஸ் அட்டாக் பண்ணாது அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் அடி அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறதுனால இவளுக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி வச்சுக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர்டாக் லேபர்டாகில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வெரைட்டியான லேபர்டாக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அன்சைஸு இன்னொன்று வந்து காம்பேக்ட் சைஸு இவன் அன்சைஸு இவன் வந்து ஆமாம் பெருசாக இவன் வந்து ஷோலெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டிஸ் கிடையாதுங்க ஆனால் அப்படி ஆமாம் ஷா சைஸ் பொறுத்து தான் ஷோல எலிஜிபிலிட்டி இவன் வந்து அன்சைஸ் இவன் ஷோல வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்காது பட் இவன் ஷோ பண்ணலாம் பட் ஆனால் வின்னிங் வந்து உங்களுக்கு இதாகாது இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் சைஸ் சொல்லுவாங்க லேபர்டாக்லேயும் வந்து காம்பேக்ட் சைஸ் அவன் வந்து அன்சைஸ் அன்சைஸ் அவன் நெக்ஸ்ட் ப்ரீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிரேடனில் இது ஹார்லி குயின் அன்கிராப்டு மேல் டாக் இவன் வந்து அன்கிராப்டு மேல் டாக் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க கிராப்பிங் இல்லாமல் பை நேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று ஹார்லி குயின்லேயே இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கிராப்டு இப்படி நேச்சுரலாக இருக்கும் இவன் ஹியூஜாக இருப்பான் இது ரெஸ்ட் டைம் எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்ட் டைம் இப்போ சாப்பிட்டு எல்லாம் தூங்குகிற டைம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேடன்லேயே ஃபான் கலர்னு சொல்லுவாங்க கிராப்டு இவன் ஃபான் கலர் மேல் இது மேல் டாக் ஒவ்வொரு டாகுக்கும் தனித்தனியாக பேர் வச்சுருக்கா ஆமாம் ஆமாம் இவன் வந்து ஸ்டன்னர் ஒவ்வொரு டாகும் ஏன்னா நாங்கள் கூப்பிடும் போது ஒவ்வொரு
Good boy, Bruno. Champion, 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 but by friendly, it's very soft breed. It's a very soft breed. It's a very soft breed. Then, if you have a grade, you can see the Harley Queen. The okay. Harley Queen is the first and second. The first is the first. The first is double early. The first is black patches. The first is the limited patches. The perfect early. The first is the Harley Queen. Where type and all color gradients are over type of gradients are okay. over type of uh, coloring okay. are coloring This is the font font mail Rio you pair even if you want to 10 years ago. sorry nine Rio 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 boy you want to nine years ago. Rumbo friendly rumbo calm type irkerle canale rumbo calm type even da rumbo rumbo soft nature pay. Rio, second. Good boy. Good boy. Second. Good boy. Come here, good boy. Good boy, Rio. Second. Rio, boy. Good boy, second. Rio. Next one, the Patana. The breed on the Dauber man. Mostly, I love it. Pather Ping. Rumba, rumba on the. Rowdy Tanaman breed, it is a salon, aggressive breed. And a banger watching your call in a canal friend to get left firstly with their pair. Yana, you are a tandy there, love Lapon, Rumbo watching I am a Rumbo watching on a breed. And the Patina toy type, beagle so long in the variety. Without a year setting, a coloring in the mother co. In the cage or a size on the Patina, even a rendadi agalo, munadi nilo, avala da, even out of cage space, I say. Maximum size, avala da, even out of maximum size, on the Patina, thirteen inches the height. Adike Pacha ite on the thirteen inches to fifteen inches the valor, Adikamala valor, and the breed. Rombo rombo playful on a breed, wheat la vechikarak, rombo rombo friendly nature. Then next day, the Patina Ungloke Narea Pedic Hachidagans on other Terio, and I only on a breed without a name on the Patina Pug. And in the dog on the Narea Pedic Hachidagil, what a phone dogans on other Terio. Even glue on the Patina watching a rukum plus on the Rombo play type, friendly nature in the breed. This is the starting rate of the certificate order. It is 10,000 starting. How much is it? 10,000 is starting. How much is it? 1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
யோஸ் நிற்கிறது பார்த்திங்களா லிஃப்ட் ஆகி நிற்கிறது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நிறுத்தி ஹெல்த் வைஸ் செக் பண்ணிட்டு பப்பி வேணுங்கிறவங்களுக்கு வித் ஹெல்த் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் வேக்சின் ரெக்கார்டோட கொடுப்போம் இந்த சைஸ்லேயே கொடுத்தோம் இந்த சைஸில் தான் கொடுப்போம் இந்த சைஸில் தான் எல்லா பப்பீஸுமே கிரேடன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்போம் இது காஸ்ட் வைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து இருக்குது இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஸ்டார்டிங் தேர்ட் சே ஆமாம் சாம்பியனோட குட்டி அந்த மாதிரி ஆமாம் இது வந்து பீகிலே ஃபீமேல் டாக்ஸ் இது எங்ககிட்டயே ப்ரீடிங் பண்ணுறோம் இவனோட பப்பீஸும் எங்ககிட்டயே இருக்கும் இவங்களும் எங்ககிட்டயே பை ஜெனட்டிக்லேருந்து இருக்காங்க த்ரீ த்ரீ தேர்ட் ஜென்ரேஷனாக இவங்க எங்கள் ரெண்டு பேருமே எங்ககிட்ட இருக்காங்க இவங்க அம்மா வந்து எங்ககிட்டயே இருக்காங்க மதுரை எங்கிட்டே இருக்கும் ரேட்டு சேமா ஸ்டார்டிங் ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அப் டு ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்கு ஃபீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் காலையில் வந்து கம்பல்சரி எல்லா ப்ரீட்ஸுக்குமே பெட்டிகிரி எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் வெள விளையாட்டுத்தனம் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் இன்னும் இவங்க இந்த ஃபுட்டு மிச்சம் வச்சுருக்காங்க இன்னும் சாப்பிடல ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாண்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அது கம்பல்சரி டயட் கண்ட்ரோல் தான்